Hai dan selamat datang Selepas Huawei P30 Pro dilancarkan Oppo nampaknya cuba untuk menandingi kamera yang ditawarkan oleh syarikat gergasi ini seperti kamera zoom sehingga 60 kali Disebabkan itu kami akan cuba melihat dengan lebih dekat lagi perbezaan antara kedua kamera ini Sebagai permulaan kami akan jelaskan kamera untuk Huawei P30 Pro dahulu Peranti ini mempunyai empat lensa kamera iaitu kamera utama 40MP baru berkeupayaan menangkap gambar pencahayaan malap yang lebih terang ultra lebar sebesar 20MP serta 8MP periscope ataupun zoom dan Huawei TOF atau Time of Light Camera Bergerak ke hadapan pula, Huawei menyertakan sensor 32MP bertakut kecil pada skrin Oppo Reno pula tidak kurang hebatnya dengan penawaran 48MP kamera utama yang digunakan ramai Lensa ultra lebar 8MP hanya untuk gambaran luas sahaja dan juga kamera periscope bersaiz 13MP yang berkemampuan 60 kali zoom Tidak lupa dengan kamera unit pop night seakan sirip jerung bersaiz 16MP untuk kamera hadapan Sebagai permulaan kami akan menguji kamera hadapan dahulu Secara ringkas, Huawei menggunakan sensor 32MP dan Oppo meletakkan 16MP sensor Jika anda pentingkan keperincian ataupun ketajaman gambaran sebuah foto, maka Huawei P30 Pro sesuai untuk anda Namun, Oppo tidak boleh mematikan AI apabila mode sebuah foto Oleh itu, gambarannya selalu terang dan ceria Huawei pula mempunyai butang untuk mematikan fungsi ini bagi menampakkan warna yang lebih nyata dan tepat uh, Image stabilization, bagaimanakah uh, hasilnya? Akan ini stabil ataupun tidak anda tentukan Jadi ini adalah ujian untuk kamera hadapan Oppo Reno Tentang zoom dan juga Huawei P30 Pro Kedua-duanya menyokong resolusi sampai 1080p Kemudian jika dilihat dari segi pandangan mata saya sendiri ke kamera kami ini adalah uh, Huawei P30 Pro nampak lebih rapat manakala uh, Oppo Reno Tentang zoom nampak lebih luas Tetapi warnanya sangat berbeza Bagaimanakah suara untuk rakaman kedua peranti ini pula? Ujian kamera utama, kita akan terus ke perbandingan di antara Oppo Reno 10 kali zoom dengan Huawei P30 Pro. Perlu diingatkan, kedua-dua menggunakan sensor periscope 13 dan 8MP pada kedua-dua peranti. Oppo mencapai sehingga 60 kali zoom dan Huawei 50 kali zoom. Oppo Reno dapat menangkap detail yang lebih sedikit berbanding Huawei berdasarkan info yang diberikan tetapi di pandangan mata kedua-dua peranti ini hasilkan imej yang sama saja dengan tona warna yang sedikit berbeza. Kelebihan terletak pada Oppo Reno ia menggunakan focal line yang lebih jauh. Apapun kedua-dua peranti hampir sama sahaja hasilnya. Rakaman video pula kedua-duanya mampu merangkap video resolusi sehingga 4K dan mempunyai OIS. Pada mod ini kedua-duanya mampu memberi kepercayaan imej yang baik. Cuma Oppo menawarkan gambaran yang lebih terang. Pada Huawei, anda boleh hidupkan vivid mode pada setting video untuk dapatkan hasil yang lebih kurang sama. Penstabilan image pula pada resolusi 4K kedua-duanya tidak begitu baik kerana terdapat pergerakan yang agak drastik ketika berjalan apapun ini mungkin kerana ia tidak menyertakan EIS pada mode rakaman 4K. Walau bagaimanapun, pada resolusi 1080p dengan bantuan OIS dan EIS nampak lebih stabil dan jauh lebih baik. Oleh itu, jika anda ingin merakam video ketika berjalan, ada baiknya anda gunakan resolusi Full HD sahaja. Dari segi penghasilan warna melalui kamera 40MP dan 48MP pula, Oppo nampaknya lebih cenderung untuk overexpose, seterusnya dapat hasil yang lebih wash out ataupun pudar. Manakala Huawei P30 Pro pula mempunyai algoritma yang baik di mana kontras yang cukup dan warna yang lebih tepat walaupun tidak menampakkan shadow yang begitu detail. Kami nasihatkan anda untuk hidupkan HDR sentiasa apabila menangkap gambaran di luar. Melalui lensa ultra lebar, anda sudah pun tahu yang mana Huawei mempunyai kelebihan membawakan kamera 20MP, manakala Oppo Reno hanya meletakkan 8MP sahaja. Distortion pula kurang kelihatan pada penghujung gambar, mungkin disebabkan oleh post processing, tetapi apabila dizoomkan lebih dekat, jelas Huawei P30 Pro lebih terperinci. Melihat pada kamera makro yang mana kedua-duanya didatangkan bersama fungsi ini. Baiklah, hasil ujiannya terus kami katakan yang Huawei P30 Pro lebih baik kerana lensanya boleh didekatkan lebih rapat. Oppo Reno pula gagal melakukan seperti Huawei kerana menggunakan lensa biasa. Walaupun selepas menggunakan lensa ultra lebar seperti Huawei P30 Pro. Terakhir adalah ujian penggambaran malam yang turut menjadi ikutan pengeluar untuk mempromosikan peranti. Di sini juga jelas kelihatan Huawei lebih mendahului dengan ketajaman tambah lagi dengan kuasa AIS menggabungkan exposure yang berlainan menjadi satu. Tetapi Oppo Reno juga tidak kurang hebatnya. Walaupun tidak begitu jelas seperti Huawei, ia masih dapat memberi imej yang baik.
Jadi itu adalah hasil daripada ujian daripada dua peranti yang terhangat tahun ini yang memfokuskan terhadap kualiti lensa zoom. Walaupun Huawei mempunyai lensa TOF keempat, ini digunakan untuk mengesan kedalaman gambar ketika mengambil gambar portrait dan juga fungsi kalori counter pada makanan seperti burger contohnya. Sememangnya kami rasakan kualiti yang diberikan pada Huawei P30 Pro lebih baik dan lebih banyak pilihan yang lebih berkualiti contohnya mode penggambaran malam yang lebih efisien pilihan AI mode yang lebih jelas tambahan lagi mode profesional yang lebih sukakan kawalan manual Oppo Reno lebih kepada mesra pengguna dengan aplikasi yang ringkas dan juga jelas seperti biasa guys tinggalkan like dan subscribe kita berjumpa lagi di video seterusnya